Hello everyone, welcome to my channel 100% Concept here. So, in this video, Madras University Institute of Distance Education order, MBA first semester order, previous year question paper solved. So, in this video, we have accounting for manager subject in December 2020 question paper. So, we will see the number of parts in the part C, that is 10 marks. So, we will see the number of 22nd. So, question paper. From the following trial balance of Ravi. Prepare trading and profit and loss account for the year ended December 31st, 1993 and a balance sheet as on that date. So, we have dry balance. So, in the dry balance, we use trading, profit and loss account and balance sheet. So, ending date is December 31st, 1993. So, dry balance is particulars, debit and credit. So, we have to use So, debit is the debit side and credit is the credit side. So, this is trading and profit and loss account. That is balance sheet. Debit is the debit items and credit items are the liabilities. So, if we first the number in the trial balance, la, in the items in the account lower of the note So, first item is capital. So, capital is the balance sheet lower. Next is sales. So, sales is the trading lower. Then, purchases are the trading lower. Then, salaries are the PL account lower. Then, rent is the PL account. And, insurance is the PL account. And, drawings are the balance sheet. And, machinery is the balance sheet. And, uh, bank balance is the balance sheet. Next, to cash is the balance sheet. Next, to the stock is the 1193 of insulin. So, the ending date is December 31. So, this is the date of 1193 of insulin. So, this is the starting date. Now, this is the opening stock. Opening stock is the trading. Then, data is the balance sheet. That is the credit house balance sheet. So, this is the trial balance items. Next, we have adjustments. So, this is the adjustments. So, this is the account. So, this is the account. So, we have a trial balance items in one account, but the adjustment items in two accounts. So, first one is the stock, so date is 31, 12, 93. So, this is the ending date, so this is the closing stock. So, closing stock is the trading account and balance sheet. Next is salaries unpaid. So, this is the P&L and balance sheet. Next is rent paid in advance. So, rent is the P&L. Also, this is the balance sheet. So, next is insurance prepaid. This is the P&L. So, 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 this is the P so, parangga trading and profit and loss account of Ravi. So, nama kita name mandi Ravi abang kita kuritikan ga. So, Ravi for the year ended 31 12 1993. So, in the ending date dah nama kita kuritikan ga. So, anda date itu dah nama mandi per trading and penal account mandi open pandro. So, parangga in the side le mandi debit side and right hand side le mandi credit side. So, particulars rupees and rupees, particulars and rupees and rupees. So, ini mandi inner kolam, mana ini mandi outer kolam. So, first nama trading account le mandi opening stock mandi note pandro. So, parangga nama kita ट्रायल बैलेंस लो ओपनिंग स्टॉक ऐना कुछ दिलाऊंगा अब डी ना सो अब बात इंग अब डी ना नमले को इधर वन द ओपनिंग स्टॉक बिकॉज़ वन वन नाइनटी थ्री अब डी नी डेट कुछ दिलाऊंगा सो इधर वन द जनवरी फर्स्ट चौड़ा स्टॉक सो अब पहले जनवरी वन लेर करो इन द स्टॉक दा नमले को द ओपनिंग स्टॉक स 5200 so that's what we note so opening stock 5200 note so next trading account opening stock is the purchases so purchases is the purchases so purchases is the purchases so purchases is the purchases so that's what we note also we have the purchases return so in the question we have the trial balance so we have the purchase so we have the purchase so we have the purchase so purchases is the purchase so purchases is the purchase so next we have the debit side trading account ले इधर दो पोटर तो कोई आइटम रखा आप डिंडर तो पाक लाम, सो ट्रेडिंग लव इधर सेल्स रखो, सो इधर इधर क्रेडिट सेल आ रहा हूँ, नेक्स्ट परचेजेस ना मनोट पनी डों, नेक्स्ट ट्रेडिंग में स्टॉक रखो, इधर ना मनोट पनी डों, सो इनो ना मिलके ट्रेडिंग अकाउंट ला in the sales amount is required, so that's the note. So, sales amount is required for credit sale. So, sales amount is required for 25,000. Also, we have the sales written amount. So, that's why we have the sales amount is required for 25,000. So, buy sales 25,000. Now, we have the closing stock in the next one. So, we have the stock on 31,12,93. So, this is the closing date. So, this is the closing stock. So, the closing stock is required for 4,900. So, also, we have already the trading account. So, in the 4,900 number, closing stock on open it.
ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ்லேயும் சரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லேயும் சரி ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம போட வேண்டிய எல்லா ஐட்டம்ஸும் வந்து போட்டுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை வந்து டேலி பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எந்த சைடில் வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிரெடிட் சைடில் தான் வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிரெடிட் சைடில் ஆட் பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வந்து நம்ம ரெண்டு சைடு நோட் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் அதுதான் வந்து கிரேட்டர் அமௌண்ட் ஸோ கிரெடிட் சைடில் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸோ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வந்தது ஸோ இந்த அமௌண்ட் வந்து இதுதான் வந்து கிரேட்டரான அமௌண்ட் இந்த டெபிட் சைடில் இருக்கிற அமௌண்ட்டை விட அதனால் இது வந்து நம்ம ரெண்டு சைடும் நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டெபிட் சைடில் இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டை ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த அமௌண்ட்டை வந்து இந்த டுவெண்ட்டி நைன் நைன் பண்ணணும் ஸோ இந்த ரெண்டு அமௌண்ட் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இந்த ரெண்டு அமௌண்ட் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி வந்தது அது கூட இந்த டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து நைன் வந்தது ஸோ இப்போ இந்த நைன் தான் நம்மளுக்கு வந்து பேலன்ஸிங் ஃபிகர் ஸோ இந்த அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு டெபிட் சைடில் வந்துருக்கு அதனால் இது வந்து க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதில் வந்து நம்மளுக்கு க்ராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து ஆன்சராக வந்திருக்கு நைன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேனல் அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இங்கே ட்ரேடிங்கில் கிடச்ச க்ராஸ் ப்ராஃபிட்டை வந்து நம்ம இங்கே ப்ராட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சைடு நம்மளுக்கு வந்து கேரி டவுன் ஆகிருக்கு அதனால் நம்ம அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட் ஸோ கிரெடிட் சைடில் வந்து அதை நம்ம ப்ராட் அவுன் பண்ணணும் ஸோ பேனல் அக்கௌண்ட்டில் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டமாக நம்ம வந்து இந்த க்ராஸ் ப்ராஃபிட்டை வந்து ப்ராட் அவுன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நைன் ஸோ நைன் நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து ட்ரை பேலன்ஸ் அண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் பிஎன்எல் ஐட்டம்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருந்தே ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் பாருங்கள் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு ஸோ இங்கே சேலரிஸ் அன் பேட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஸோ அன்பெய்ட் அப்படின்னா அவுட் ஸ்டாண்டிங் அமௌண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அவுட் ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னா நம்ம இன்னும் பே பண்ணாத அமௌண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ சேலரிஸ் அன்பெய்ட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அப்போ இது வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் சேலரிஸ் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் நம்மளுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சேலரிஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் இருக்குது அப்படின்றது தெரியும் ஸோ இப்போ ட்ரையல் பேலன்ஸில் இந்த சேலரிஸ் அமௌண்ட் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேலரிஸ் வந்து நம்மளுக்கு டூ தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்சோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து டெபிட் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டெபிட் அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சஸ் சைட் ஸோ அப்போ இதை வந்து நம்ம இப்போ பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்லேயும் வந்து டெபிட் சைடில் தான் நோட் பண்ணுவோம் ஸோ டெபிட் சைடில் நோட் பண்ணும்போது இது வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க சேலரிஸ் அன்பெய்ட் அப்படின்றது வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த சேலரிஸ் அமௌண்ட் டூ தௌசண்டை நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சேலரிஸ் வந்து நம்மளுக்கு டூ தௌசண்ட் இருந்துச்சு ஸோ அதை நோட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு அது கூட நம்மளுக்கு இங்கே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து சேலரிஸ் அன்பெய்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ அன்பெய்ட் அப்படின்றது வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஆல்சோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி சேலரிஸ் வந்து இங்கே ட்ரையல் பேலன்ஸில் டெபிட் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் அது வந்து நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதனால் அதையும் வந்து நம்ம இந்த சேலரிஸ் கூடயே வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அவுட் ஸ்டாண்டிங் அப்படின்றதுனால ஆட் பண்ணுறோம் ஒரு வேலை இது வந்து ப்ரீபெய்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் அன்பெய்ட் அதனால் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த அமௌண்ட் எவ்வளோ த்ரீ ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ சேலரிஸ் அவ்வளோதான் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன ஐட்டம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் பாருங்கள் சேலரிஸ் அடுத்தது நம்மளுக்கு வந்து ரெண்ட் பெய்டு இன் அட்வான்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த ஐட்டமும் நம்மளுக்கு வந்து பிஎன்எல் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அப்பியர் ஆகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இதை பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் போட்டுடலாம் ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ அதாவது அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக இல்லைனா ப்ரீ பெய்டாக அப
ஸோ பாருங்கள் லெஸ் ரெண்ட் ப்ரீபெய்டு ஸோ அந்த அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ டூ ஹண்ட்ரடை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இருந்த ரெண்ட் அமௌண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஆன்சர் வந்து தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டில் அவங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு இன்சூரன்ஸ் ப்ரீபெய்டு அப்படின்னு அவங்களே டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து ப்ரீபெய்ட் அமௌண்ட் ஸோ அது வந்து நைன்ட்டி ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ ட்ரையல் பேலன்ஸில் இன்சூரன்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸில் பாருங்கள் இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து டெபிட் சைடில் இருக்குது அதாவது இது வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க அமௌண்ட் வந்து ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இன்சூரன்ஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த இன்சூரன்ஸ் ப்ரீபெய்டை வந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ ப்ரீபெய்டு அப்படின்றதுனால நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அது எவ்வளோ நைன்ட்டி அதை நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீபெய்டு லெஸ் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ நைன்ட்டி ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து நைன்ட்டி மைனஸ் ஆகும்போது ஆன்சர் வந்து டூ ஒன் ஜீரோ ஸோ நம்ம ஏன் இந்த ப்ரீபெய்டை வந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே நம்ம வந்து ப்ரீபெய்டை மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஏன் ப்ரீபெய்டை மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ ப்ரீபெய்டு அப்படின்றது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் இயருக்கு வந்து பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட்டை வந்து இந்த இயரே பே பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத அர்த்தம் ஸோ நம்ம இப்போ இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் வந்து இந்த இயரோட தானே கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த இயரோட கரெக்டான எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ அப்படின்றது தெரியறதுக்காக நம்ம நெக்ஸ்ட் இயருக்கு பே பண்ண இந்த அமௌண்ட்டை வந்து இந்த இயரில் இருந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அவுட் ஸ்டாண்டிங் எதுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ அவுட் ஸ்டாண்டிங் அப்படின்றது வந்து நம்ம இந்த இயரில் கட்ட வேண்டிய அமௌண்ட்டை இன்னும் நம்ம கட்டாமல் வச்சுருக்கோம் அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ அப்போ எப்படி இருந்தாலும் இந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம இந்த இயரில் பே பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதனால் இந்த இயரோட எக்ஸ்பென்சஸ் நம்மளுக்கு கரெக்டாக தெரியறதுக்காக அதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி காட்டுறோம் ஸோ இதனால தான் அவுட் ஸ்டாண்டிங்கை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அண்ட் ப்ரீபெய்டை வந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சம்மில் பாருங்கள் இன்னும் நெக்ஸ்ட்டு என்ன நம்மளுக்கு பேனல் அக்கௌண்ட்டில் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் அவ்வளோதான் இந்த மூணு ஐட்டமும் நம்ம வந்து போட்டுட்டோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸில் பாருங்கள் பேனல் ஐட்டம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு ஸோ சேலரிஸ் வந்து நம்ம நோட் பண்ணிட்டோம் ரெண்ட்டும் நோட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் இன்சூரன்ஸும் நோட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ அவ்வளோதான் ட்ரையல் பேலன்ஸ்லேயும் சரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லேயும் சரி நம்மளுக்கு இருந்த எல்லா பேனல் ஐட்டம்ஸும் நம்ம நோட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த பேனல் அக்கௌண்ட்டு வந்து டேலி பண்ணணும் ஸோ டெபிட் சைட் அண்ட் கிரெடிட் சைடில் பாருங்கள் ஸோ நம்மளுக்கு அமௌண்ட் வந்து பார்க்கும்போது இந்த கிரெடிட் சைடில் தான் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த நைன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடை நம்ம வந்து ரெண்டு சைடை நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் நைன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ஸோ அது வந்து நான் ரெண்டு சைடை நோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த டெபிட் சைடில் இருக்கிற டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ ஒன் ஜீரோ ஸோ இந்த மூணு நம்பரை ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அங்கே கிடைக்கிற ஆன்சரை வந்து நம்ம இந்த நைன் கூட மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ ஒன் ஜீரோ ஸோ இந்த மூணுமே ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஒன் ஜீரோ வந்தது ஸோ அந்த அமௌண்ட் கூட நைன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பேலன்ஸிங் ஃபிகர் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் நைன்ட்டி அப்படின்னு வந்தது ஸோ இப்போ இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் நைன்ட்டி தான் இதில் வந்து பேலன்ஸிங் ஃபிகர் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு டெபிட் சைடில் வந்துருக்கு அதனால் இது வந்து நெட் ப்ராஃபிட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அண்ட் பேனல் அக்கௌண்ட்டும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து நம்மளுக்கு நெட் ப்ராஃபிட் வந்து ஆன்சராக கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ பாருங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் ரவி ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டீன் நைன்ட்டி த்ரீ ஸோ நம்மளுக்கு இந்த எண்டிங் டேட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் அசர்ட்ஸ் வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம லைபிலிட்டிஸ் நோட் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளுக்கு லைபிலிட்டிஸில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேபிட்டல் வந்து நோட் ஆகும் ஸோ அந்த கேபிட்டல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ கேபிட்டல் வந்து நமக்கு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் பொறுத்த வரைக்கும் டெபிட் சைடில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து
ட்ராயிங்ஸ் ஒன் நோட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் மெஷினரி வந்து நமக்கு அசட்டில் வரும் ஸோ அது வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் அதை நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் அசட்டில் மெஷினரி டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ மெஷினரிக்கு அடுத்து பேங்க் பேலன்ஸ் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க தென் கேஷ் வந்து டூ தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து அசட்டில் வரும் ஸோ பேங்க் பேலன்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் கேஷ் வந்து டூ தௌசண்ட் நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ கேஷ் கடுத்து நம்மளுக்கு வந்து டெடாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டெடாஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இது வந்து அசட்டில் வரும் ஸோ டெடாஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ டெடாஸ் அடுத்தது கிரெடிட்டாஸ் இருக்குது ஸோ கிரெடிட்டாஸ் வந்து லைப்ரரி ஐட்டம் ஆல்சோ அது வந்து நம்மளுக்கு கிரெடிட் சேலில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ தௌசண்ட் அதை நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிரெடிட்டாஸ் தௌசண்ட் நோட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸில் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை இப்போ நெக்ஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் பாருங்கள் ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து இந்த நாலு ஐட்டமுமே நம்மளுக்கு வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து அசட் சைடில் வரும் ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வந்து நம்ம அசட் சைடில் நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து சேலரிஸ் அன்பெய்ட் ஸோ இந்த அமௌண்ட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் சேலரிஸ் அன்பெய்ட் அப்படின்றது வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு லைப்ரரி சைடில் வந்து அப்பியர் ஆகும் ஸோ அது எவ்வளோ அப்படின்னா த்ரீ சேலரிஸ் அன்பெய்ட் த்ரீ ஸோ அந்த அமௌண்ட் தான் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சேலரிஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதே நம்ம லைப்ரரி சைடில் நோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த அமௌண்ட் வந்து நம்ம இன்னும் பே பண்ணலை ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு லைப்ரரியில் நோட் ஆகுது ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஏன் நம்ம அசட்டில் நோட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் இந்த இயரோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து நெக்ஸ்ட் இயரோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஸோ அது வந்து நம்ம அகெயின் வந்து சேல் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் அது வந்து நம்மளுக்கு அசட்டில் நோட் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ சேலரிஸ்க்கு அடுத்தது வந்து ரெண்ட் இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம ப்ரீபெய்ட் ரெண்ட் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ அதாவது ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு அசட் சைடில் நோட் ஆகும் ஸோ எவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ரெண்ட் பெய்ட் இன் அட்வான்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ அதுதான் ப்ரீபெய்ட் ரெண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து நான் அசட்டில் நோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இன்சூரன்ஸ் ப்ரீபெய்டு இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நம்மளுக்கு அசட் சைடில் நோட் ஆகும் ஸோ பாருங்கள் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீபெய்ட் நைன்டி ஸோ ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸ் நைன்டி நோட் பண்ணியிருக்கேன் அசட் சைடில் ஸோ இந்த ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அமௌண்ட் நம்ம ஏன் அசட்டில் நோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட் இயருக்கு பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் வந்து நம்ம இந்த ஏரே பே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ இதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் இயருக்கு பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ அதனால் அது வந்து நம்ம இங்கே அசட்டில் நோட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் என்னென்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வருமோ ஸோ அந்த எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கும் என்னென்ன மீனிங் அது எந்தெந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்படின்றது வந்து நான் ஒரு டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளனேஷனோட ஒரு வீடியோ கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதில் கூட செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம சம்மில் பார்க்கலாம் ஸோ சம்மில் வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு இருந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் வந்து நம்ம வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து போட்டுவிட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டை வந்து டேலி பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லைப்ரரி சைட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லைப்ரரி சைடில் நம்மளுக்கு இந்த மூணு நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஒன் நைன்டி வந்தது இப்போ நெக்ஸ்ட் அசாத் சைடில் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அசாத் சைடில் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஒன் நைன்டி வந்திருக்கு ஸோ லைப்ரரிஸ் அண்ட் அசட்ஸ் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக வந்திருக்கு ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஒன் நைன்டி அப்படின்னு ஸோ அப்போ நம்ம வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து டேலி பண்ணிட்டோம் ஸோ நம்மளுக்கு சம்பள கேட்டிருந்த மாதிரியே ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் தென் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் கண்டுபிடிச்சி அதை நம்ம டேலியும் பண்ணிட்டோம் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களும் கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்க